एवरी वन वेलकम टू अवर चैनल गुरु कृपा अकेडमी दिस इज़ अदिति परमार हमारे चैनल गुरु कृपा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है मैं अदिति परमार और आज मैं आपको नाउन यानी संज्ञा के बारे में समझाऊंगी। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर जिसका टॉपिक है नाउन 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 को हिंदी में संज्ञा बोलते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं आपको नाउन की डेफिनेशन बता देती हूँ अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस थिंग एनिमल और एन आइडिया यानी नाउन किसी व्यक्ति का नाम किसी जगह का नाम किसी वस्तु का नाम किसी पशु या पक्षी का नाम या फिर किसी भाव का नाम है और इन्हीं सब को हम संज्ञा कहते हैं सिंपल डेफिनेशन अ नाउन इज़ सिंपली डिफाइंड एज अ नेमिंग वर्ड यानी आपको दोस्तों बड़ी डेफिनेशन याद रखने की भी ज़रूरत नहीं सिंपल डेफिनेशन है नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड यानी जिस भी चीज़ का नेम है नाम है वो संज्ञा हो जाएगी वो नाउन हो जाएगा एग्जाम्पल के लिए जैसे पर्सन व्यक्ति का नाम अदिति व्यक्ति का नाम है जेम्स रूबी रोहित सीता तो ये सभी पर्सन के नेम्स हैं प्लेस किसी जगह का नाम दिल्ली सिंगापुर बैंगलोर मैसूर कर्नाटका ये सभी जगह के नाम हैं थिंग किसी चीज़ का नाम जैसे बास्केट बॉटल मग कप एनिमल का नाम मंकी हिप्पोपोटामस डायनासोर टाइगर लायन ये सभी एनिमल्स के नेम्स हैं आइडिया किसी भाव का नाम जैसे हैप्पीनेस या फियर या सैडनेस तो ये सभी के सभी नाउन होते हैं अब हम चलेंगे टाइप्स ऑफ नाउन तो नॉर्मली दोस्तों <coughs> आपने कई सारे वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे जिसमें आपको या तो पांच या छह तरह के नाउन्स के बारे में बताया जाता है दोस्तों नाउन्स पांच या छह तरह के नहीं होते हैं नाउन टोटल टेन टाइप्स के होते हैं मैं आपको सभी के नाम पढ़कर बता देती हूँ फर्स्ट है कॉमन नाउन सेकंड प्रॉपर नाउन थर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन फोर्थ कॉन्क्रीट नाउन फिफ्थ काउंटेबल नाउन सिक्सथ अनकाउंटेबल नाउन सेवेंथ कंपाउंड नाउन एट कलेक्टिव नाउन नाइन सिंगुलर नाउन और लास्ट टेन है प्लूरल नाउन तो ये सभी दस प्रकार के नाउन होते हैं मैं आपको सभी नाउन को एक एक करके डिटेल में विद डेफिनेशन विद एग्जाम्पल समझाऊंगी तो सबसे पहले शुरू करते हैं कॉमन नाउन कॉमन नाउन दोस्तों जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है जो कॉमन हो जैसे मैं आपको डेफिनेशन के थ्रू समझाती हूँ कॉमन नाउन्स आर द नाउन्स दैट आर यूज्ड टू डिनोट अ जनरल कैटेगरी ऑफ पीपल प्लेसेस और थिंग्स यानी कॉमन नाउन वो नाउन है जो साधारण कैटेगरी यानी साधारण श्रेणी को बताता है चाहे फिर वो लोगों की हो चाहे जगह की हो चाहे किसी चीज़ की साधारण श्रेणी हो जैसे एग्जाम्पल के लिए बॉयज़ तो सभी बॉयज़ की हम कॉमन श्रेणी को कॉमन कैटेगरी को बोल रहे हैं बॉयज़ मैंने किसी पर्टिकुलर बॉय का नाम या बॉयज़ का नाम नहीं लिया मैं आपको बॉयज़ बोल रही हूँ यानी कॉमन कैटेगरी को रेफ़र कर रही हूँ इसीलिए बॉयज़ हो जाएगा कॉमन नाउन फ़ोन मैंने सैमसंग का फ़ोन नहीं बोला मैंने रियल का फ़ोन नहीं बोला मैंने नोकिया का फ़ोन नहीं बोला मैं आपको बोल रही हूँ फ़ोन तो मैं जनरल कैटेगरी को डिनोट कर रही हूँ तो फ़ोन हो जाएगा कॉमन नाउन यानी एनी थिंग विच इज़ यूज टू डिनोट अ जनरल कैटेगरी इज़ कॉल्ड कॉमन नाउन ऐसी कोई सा भी नाउन जो जनरल कैटेगरी को डिनोट करता है उसको हम कॉमन नाउन बोलेंगे जैसे सिटी सिटी कोई पर्टिकुलर सिटी का नाम नहीं है स्टेट हमने पर्टिकुलर स्टेट का नाम नहीं बोला हम कॉमनली स्टेट बोल रहे हैं प्लेस स्कूल कंप्यूटर तो ये सभी कॉमन नाउन्स के एग्जाम्पल्स हैं नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन्स का बिल्कुल अपोजिट होता है प्रॉपर नाउन 
तो प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन है प्रॉपर नाउन्स आर द नेम्स ऑफ स्पेसिफिक पीपल प्लेस और थिंग यानी किसी स्पेशल स्पेसिफिक पीपल स्पेसिफिक प्लेस और स्पेसिफिक थिंग के नाम को ही हम प्रॉपर नाउन कहेंगे और जनरली प्रॉपर नाउन लिखने का रूल होता है कि प्रॉपर नाउन को हम कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं जैसे आपने देखा होगा किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम जैसे मेरा नाम अदिति तो मेरा एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक नाम है अदिति इसीलिए मेरा नाम प्रॉपर नाउन है और हमेशा एक कैपिटल लेटर में आएगा तो यानी रूल क्या है प्रॉपर नाउन को कि प्रॉपर नाउन के लिए कि प्रॉपर नाउन को हमेशा हम कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं आगे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं हाईलाइट भी किया है जो जो प्रॉपर नाउन्स हैं जैसे फर्स्ट सोनिया वॉज लेट फॉर द स्कूल तो यहाँ पर हम सोनिया की बात कर रहे हैं एक लड़की है और उसका पर्टिकुलर स्पेसिफिक नाम है इसीलिए सोनिया प्रॉपर नाउन है जैसे मीशा एंड प्रिया वेज स्विमिंग या स्टडे तो मीशा और प्रिया हम दो लड़कियों की बात कर रहे हैं और दोनों के ही अपने अपने स्पेसिफिक नेम्स हैं इसीलिए मीशा और एंड प्रिया ये दोनों प्रॉपर नाउन कहलाएंगे नाउ अब बढ़ते हैं आगे की तरफ तो नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर द नाउन्स विच वी कैन परसीव विद अवर सेंसेस यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनको हम हमारे सेंसेस की हेल्प से परसीव नहीं कर सकते जैसे क्यूरियोसिटी ब्यूटी फियर कॉन्फिडेंस यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिसको ना हम देख सकते हैं ना हम सुन सकते हैं ना हम टच कर सकते हैं वैसे सभी तरह के नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं नेक्स्ट है कॉन्क्रीट नाउन तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बिल्कुल अपोजिट होता है कॉन्क्रीट नाउन यानी जिस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम या ना फील कर सकते हैं ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं ना टच कर सकते हैं जस्ट अपोजिट कॉन्क्रीट नाउन को हम देख भी सकते हैं हम सुन भी सकते हैं हम टच भी कर सकते हैं और हम फील यानी महसूस भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अवर सेंस ऑर्गन्स दैट्स वाई कॉन्क्रीट नाउन्स आर टोटली अपोजिट टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स नाउ एग्जाम्पल्स तो शी पुट द बुक ऑन द टेबल उसने टेबल पर किताब रखी तो किताब को हम छू सकते हैं किताब को हम देख भी सकते हैं तो किताब हो जाएगा कॉन्क्रीट नाउन जैसे रिया इज़ प्लेइंग गेम्स ऑन हर स्मार्टफोन तो स्मार्टफोन को हम टच कर सकते हैं स्मार्टफोन को हम देख सकते हैं तो स्मार्टफोन हो जाएगा कॉन्क्रीट नाउन यानी ऐसी किसी भी नाउन को जिसको हम देख सकते हैं जिसको हम सुन सकते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं या जिसको हम फील कर सकते हैं विच वी कैन फील सी टच एंड हीयर इन सभी नाउन्स को हम बोलेंगे कॉन्क्रीट नाउन्स नेक्स्ट बढ़ते हैं काउंटेबल नाउन फ्रेंड्स जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है काउंटेबल नाउन्स काउंटेबल मीन्स विच वी कैन काउंट जिसको हम गिन सकते हैं काउंट कर सकते हैं उन नाउन्स को हम बोलेंगे काउंटेबल नाउन्स कभी कभी काउंटेबल नाउन्स आर ऑल्सो नॉन एज काउंट नाउन्स यानी इन शॉर्ट काउंटेबल नाउन्स को हम कभी कभी काउंट नाउन्स भी बोला जाता है काउंटेबल नाउन्स रेफर टू समथिंग विच कैन बी काउंटेड ऐसी कोई सी भी चीज़ जिसको हम काउंट कर सकते हैं जैसे बुक्स हम किताबों को काउंट कर सकते हैं मेरे बैग में कितनी किताबें हैं हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन माय बैग आई कैन ईजिली काउंट तो ये सारे के सारे काउंटेबल नाउन हैं मेरे घर पे दो पालतू डॉग्स हैं तो मैं उनको काउंट कर सकती हूँ ईजिली तो वो भी काउंटेबल नाउन हैं देर आर थर्टी क्लास रूम्स इन माई स्कूल मेरे स्कूल में थर्टी क्लास रूम्स हैं तो वो भी काउंटेबल हैं मैं आसानी से अपने स्कूल के क्लास रूम्स को काउंट कर सकती हूँ तो ये सभी काउंटेबल नाउन्स हैं चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन काउंटेबल नाउन का टोटली अपोजिट होता है अनकाउंटेबल नाउन यानी काउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट कर सकें और अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते द नाउन्स विच वी कैन नॉट काउंट आर अनकाउंटेबल नाउन्स जैसे कॉफ़ी अब हम कॉफ़ी को कैसे काउंट कर सकते हैं तो कॉफ़ी अनकाउंटेबल नाउन है वाटर हम पानी को काउंट नहीं कर सकते 
तो वाटर भी अनकाउंटेबल नाउन है वी कांट काउंट नेचर प्रकृति तो वो भी अनकाउंटेबल नाउन है फेलियर्स सक्सेस ये भी अनकाउंटेबल नाउन है गार्बेज कचरा हम काउंट नहीं कर सकते तो गार्बेज भी अनकाउंटेबल नाउन है तो द नाउन्स विच वी कांट काउंट आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स नेक्स्ट काम्स कंपाउंड नाउन फ्रेंड्स नाम से ही समझ में आ रहा है कंपाउंड नाउन यानी कंपाउंड मीन्स अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर यानी ऐसे नाउन जो दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स से मिलकर बने हैं उनको बोलेंगे कंपाउंड नाउन एग्जाम्पल टूथ एक अलग नाउन है पेस्ट एक अलग नाउन है हमने दोनों को मिलाया और बन गया टूथपेस्ट एक तीसरा ही नाउन तो टूथपेस्ट हो गया कंपाउंड नाउन इसी तरह से हेयर नाउन है कट और हमने दोनों को मिलाया हेयर प्लस कट तो ये हो गया हेयर कट जैसे बेड एक वर्ड है रूम दूसरा वर्ड है और जब हमने दोनों को मिलाया तो बन गया बेडरूम तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि कंपाउंड नाउन में दोनों ही वर्ड्स नाउन हो बट एक वर्ड नाउन तो होगा ही होगा तो जब हम दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को कंबाइंड करते हैं तो बनता है कंपाउंड नाउन्स नाउ नेक्स्ट काम्स कलेक्टिव नाउन फ्रेंड्स आसानी से नाम से ही समझ में आ रहा है कलेक्टिव नाउन्स मींस जब हम किसी चीज़ को कलेक्टिवली बोल रहे हैं कलेक्टिवली मींस हम ग्रुप से उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे कलेक्टिव नाउन द नाउन्स दैट डिस्क्राइब अ ग्रुप आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स यानी जो एक पर्टिकुलर ग्रुप को डिस्क्राइब कर रहे हैं उन नाउन्स को बोलेंगे कलेक्टिव नाउन्स जैसे एग्जाम्पल अ क्राउड ऑफ पीपल लोगों की भीड़ तो भीड़ क्या हो गया हमने कलेक्टिव नाउन दिया है कि लोग हैं बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और हम उसको अब ऐसे तो नहीं बोलेंगे एक खड़ा है दो व्यक्ति खड़े हैं तीन व्यक्ति खड़े हैं सौ व्यक्ति खड़े हैं या बहुत सारे तो हम उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप में बोलेंगे क्राउड यानी भीड़ तो क्राउड हो गया लोगों का कलेक्टिव नाउन जैसे फ्लॉक ऑफ शीप या फिर हर्ड ऑफ कैटल पशु पक्षियों का या गायों का या भैंसों का झुंड तो हमने उसको झुंड नाम दे दिया तो झुंड हो गया ग्रुप तो इसी तरह से ये सारे होते हैं कलेक्टिव नाउन्स जो हम ग्रुप के लिए डिस्क्राइब करते हैं या वो नाउन्स जो ग्रुप को डिस्क्राइब करते हैं नाउ नेक्स्ट सिंगुलर नाउन सिंगुलर नाउन अ सिंगुलर नाउन नेम्स वन पर्सन प्लेस और थिंग यानी वो नाउन जो किसी एक पर्सन एक प्लेस या किसी एक चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है उसको बोलते हैं सिंगुलर नाउन एग्जाम्पल फुट पर्सन लीफ माउस एक पत्ती या एक चूहा या एक व्यक्ति या एक पैर तो ये सभी क्या हैं सिंगुलर जो एक को डिस्क्राइब करते हैं किसी एक चीज़ को बताते हैं उनको बोलते हैं सिंगुलर नाउन नाउ नेक्स्ट है प्लूरल नाउन सिंगुलर नाउन का टोटली अपोजिट होता है प्लूरल जैसे सिंगुलर वन चीज़ को डिस्क्राइब करता है इन द सेम वे प्लूरल डिस्क्राइब्स मोर देन वन थिंग जैसे अ प्लूरल नाउन नेम्स मोर देन वन पर्सन प्लेस और थिंग जो एक से ज़्यादा व्यक्तियों को दर्शाए एक से ज़्यादा प्लेसेस के बारे में बताए एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में एग्जाम्पल के लिए फीट पीपल लीव्स माइस जैसे फुट सिंगुलर है फीट प्लूरल है पर्सन सिंगुलर है पीपल प्लूरल है लीव सिंगुलर है लीव्स प्लूरल है एंड माउस सिंगुलर है माइस प्लूरल है तो ये सभी होते हैं प्लूरल नाउन्स दोस्तों अब मैं आशा करती हूँ कि आपको नाउन्स और नाउन्स के टाइप्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग